আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যা সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনামগুলো পুরো সংবাদ আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমরা দুজন আমি নীরা ফিরদৌস এবং সেই সাথে রয়েছে আমি নুসরা সুজানা এবার বিস্তারিত জঙ্গি হামলার হুমকি থাকলেও অমর একুশে বইমেলায় আগতদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ দুপুরে ডিএমপি রমনা জোনের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ পরামর্শ দেন বলেন হুমকির বিষয় নিয়ে কাজ করছেন তারা এ ঘটনায় বইমেলায় তল্লাশির পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে গতকাল পুলিশ হেডকোয়ার্টার ও অমর একুশে গ্রন্থ মেলায় বোমা হামলার হুমকি দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলাম চিঠি দেয় আরও জানাচ্ছেন এয়ার বাদল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম নামে একজনের স্বাক্ষরিত চিঠির মাধ্যমে অমর একুশে বইমেলা ও পুলিশ হেডকোয়ার্টারে বোমা হামলার হুমকি দেয়া হয় নিজেদের নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে দাবি করেন চিঠির প্রেরক এ বিষয়ে শাহবাগ থানায় সাধারণ ডায়েরি করার পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন হুমকির প্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সহরাওয়ার্দি উদ্যান অংশে তল্লাশি চালায় পুলিশ জোরদার করা হয় সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এ বিষয়ে ডিএমপি রমনাজনের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন হুমকির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে তারা কাজ করছেন অনেক লোকজন যেখানে বাংলা একাডেমিতে সমবত হবে এই জন্য আমরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃহৎ পরিসরে নিয়েছি তাছাড়াও যেহেতু একটা উড়ো চিঠি এসেছে আমরা এই চিঠির বিষয়টি আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি সিটিডিসি ওনারা তদন্ত করছেন বিষয়টা তো আমরা এই গুরুত্ব সহকারে আমরা আমাদের বাংলা একাডেমির বিষয়টাতে আমরা আরও গুরুত্ব সহকারে ডিউটি করছি আমি পাঠকদের উদ্দেশ্যে এবং যারা বই মেলে আসবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে এটা আসলে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই নিরাপত্তা জোরদার করার কারণে স্বস্তি প্রকাশ করেন মেলায় আগতরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবসময় ভালো থাকা জরুরি এতে আমরা আসলে বই মেলা এসে নিজেদেরকে অনেক সেফ মোটামুটি নিরাপদ মনে করব ডেফিনেটলি এটা তো আমি মনে করি অনেক ভালো কারণ অনেক সময় আমরা জানি যে অনেক হুমকি দেওয়া হয় সেদিক দিয়ে তো অনেক ভালো যে অ্যাটলিস্ট আমরা খুব ভালোভাবে ঢুকতে পারতেছি সার্বোপরি নিরাপত্তার জন্য জিনিসটা আমাদের সকলের জন্য জরুরি কেননা যে কোনো বিপর্যয় হতেই পারে শুক্রবার হওয়ায় শিশু প্রহরে সিসিমপুরে ভিড় ছিল শিশুদের হালুম টুকটুকি আর ইকরি সহ অন্য কার্টুন চরিত্রের সাথে খেলায় মেতে ওঠে শিশুরা দর্শক বইমেলা প্রাঙ্গনে আছেন সহকর্মীর মাইদুর রহমান রুবেল সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে রুবেল হুমকির পর বইমেলা নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন দেখছেন আর শেষ শুক্রবার হিসেবে পাঠক সমাগমের কি অবস্থা জানাবেন নিরা আমি যদি কবিতার ভাষায় বলি ঘোষণা দিয়ে যেমন যুদ্ধ হয় না তেমনি বলে কয়ে ঠিক ভালোবাসা হয় না যেরকম মানে হুমকি দেওয়া হয়েছিল এরকম বার্তা পাঠিয়ে কখনো আসলে হুমকি কাজ হয় না এরকম আমরা বলেছি এবার এরকমটাই আমরা শুনেছি আসলে আমরা যদি দেখানোর চেষ্টা করি আমার সামনে বা পেছনে মেলায় আসলে পাঠকের যে স্রোত সেই স্রোত স্রোত দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে এসব হুমকিকে আসলে তোয়াক্কা করে না পাঠকরা আসলে পাঠকরা খুঁজে ফিরছে তাদের পছন্দের বই তাদের প্রিয় বইকে বা প্রিয় লেখকের বই খোঁজার খুঁজছেন পাঠকরা আমরা দেখেছি যে মেলার প্রত্যেকটি গলিতে একই চিত্র আমার পেছনে যে চিত্রটি দেখছেন অন্যান্য গলিতে এর এরকমই চিত্র বা অথবা কোথাও বা এর চেয়ে বেশিও জনপ্রিয় যেসব লেখকদের বই প্রকাশিত হয়েছে সেসব স্টলদের সেসব স্টলের সামনেই আসলে যাওয়া যায় না এরকম ভিড় আমরা দেখেছি যেসব হুমকির কথা বলা হয়েছিল আসলে সেসব হুমকি আসলে আর কেউ বিশ্বাসও করে না বা মানেও না সেটি আমরা দেখেছি পাঠকরা আসলে খুঁজে ফিরছে তাদের পছন্দের বই এবং তার পছন্দের বই খুঁজে নিয়ে তারা ফিরছে তবে এবছর যেহেতু কাগজের কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে কাগজের মূল্য বৃদ্ধির কারণে চল্লিশ শতাংশের মতো বইয়ের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে সেই কারণে হয়তো পাঠক বই কিনতে কিছুটা চিন্তা করছে আমরা প্রকাশকদের সাথেও কথা বলেছি প্রকাশকরা এই কথাটি বলেছেন যে আসলে যেহেতু কাগজের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বইয়ের কিছুটা দাম বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে বিক্রি কিছুটা কম কিন্তু পাঠকের স্রোত বা পাঠকের ঢল মেলায় কমতি নেই আমরা সকাল থেকে যেহেতু আজকে মেলা শুরু হয়েছে সকালে শিশু প্রহর পেরিয়ে এখন শেষ বিকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে সন্ধ্যায় আসলে পাঠকদের এই ভিড় রয়েছে আজকে যেহেতু শুক্রবার আজকে মেলা চলবে অন্যান্য দিনের মতো আটটায় নয় আজকে মেলা চলবে নয় রাত নয়টা পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে এখন পর্যন্ত প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে তবে সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে কবিতার বই অন্যান্য তারপর গল্প তারপর উপন্যাস এবং 
মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস গবেষণা শিশু বই কিছুটা কম হলেও আসলে বইয়ের সংখ্যা বেশি তবে লেখক যারা মেলায় প্রবেশ করেছে তারা বলেছেন যে যেহেতু একটা বই মেলা মেলাটি আসলে মেলার মতোই আসলে উৎসবের হোক উপভোগের হোক হুমকির সকল হুমকি উবে যাক জি রুবেল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বই মেলা থেকে জানাচ্ছিলেন মাইদুর রহমান রুবেল বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি অন্যান্য দেশের জন্য অনুসরণীয় এ দেশ উন্নত গণতন্ত্র চর্চারও সুযোগ রয়েছে সকালে সুপ্রিম কোর্ট মিলনায়তনে সার্ক মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের সম্মেলনে এসব কথা বলেন আলোচকরা এতে নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানাল বলেন শান্তিপূর্ণভাবে সবার ধর্ম চর্চার তীর্থস্থান বাংলাদেশ সেলিম মালিক রিপোর্ট বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কি ধরনের মানবাধিকার চর্চা করার সুযোগ পান এদেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই বা কেমন সে বিষয়ে জানতে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের নিয়ে সার্ক মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের এই সম্মেলন এতে জার্মান ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা জিবিপির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভলকার এও ফেড্রিচ বলেন বাংলাদেশে মানবাধিকার চর্চার পরিস্থিতি আশা ব্যঞ্জক বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নত মানবাধিকার চর্চার পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছে যা অনেক উন্নত দেশের অনুসরণের সুযোগ রয়েছে এখানকার গণতন্ত্রের পরিস্থিতিও ভালো অনুষ্ঠানে নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানাল জানান বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ এখানে সবাই ধর্মচর্চার সমান অধিকার পাচ্ছে প্রত্যেকটা দেশে তাদের নিজেদের রাজনীতি ও উন্নয়নের স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে বাংলাদেশ তার নিজস্ব গতিতে এগোচ্ছে এদেশের মানুষ শান্তিপূর্ণ ধর্ম চর্চার সুযোগ পাচ্ছে এছাড়া বাংলাদেশের সামনে উন্নত রাজনীতি ও সমাজ নির্মাণের বড় সুযোগ রয়েছে এদেশের উন্নয়ন সহযোগী হয়ে কাজ করার আশ্বাস দেন তিনি বলেন চাইলে নেপালের বিদ্যুৎ আমদানি করতে পারে বাংলাদেশ বাংলাদেশের সাথে নেপালের সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে এছাড়া নেপালে রয়েছে হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট যেখান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে চাহিদা মেটাতে পারে বাংলাদেশ র্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং রোহিঙ্গাদের স্বদেশে নিরাপদ প্রত্যাবাসনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ প্রয়োগে যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেলে নিউ ইয়র্কের কংগ্রেসম্যান ও ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির র্যাঙ্কিং সদস্য গ্রেগরি মেক্সের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি আহ্বান জানান শুক্রবার এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে একথা জানানো হয় এ সময় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন গ্রেগরি মেক্স কেজিতে দশ টাকা কমলেও বাজারে ব্রয়লার মুরগির দাম দশ দুশো টাকার উপরে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে দুশো বিশ টাকায় আর সোনালি মুরগির কেজি তিনশো দশ থেকে তিনশো ত্রিশ টাকা অথচ গত শুক্রবার ব্রয়লার ও সোনালি মুরগি কেজিতে বেড়েছিল আশি থেকে একশো টাকা এছাড়া ডজন প্রতি দশ টাকা কমে মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকায় তবে দাম বাড়ার পরও কাটেনি চিনির সংকট এদিকে দেশে আমনের ভালো ফলন হলেও এর কোনো প্রভাব পড়েনি চালের বাজারে সাকিবুর রহমানের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত হঠাৎ করেই আমদানি কম হচ্ছে এমন অজুহাতে গেল সপ্তাহে ব্রয়লার মুরগির দামে রেকর্ড সৃষ্টি হয় নিম্ন আর মধ্যবিত্তের আমিষের চাহিদার পূরণকারী এই মুরগির দাম বেড়ে যাওয়ায় তাও এখন নাগালের বাইরে চলে গেছে যদিও এ সপ্তাহে বাজারে কেজি প্রতি দশ টাকা কমেছে ব্রয়লার মুরগির দাম সোনালি আর দেশির মুরগির দামও লাগাম ছাড়া যার প্রভাব পড়েছে বিক্রিতেও এবং ব্রয়লার মুরগিটাও মনে হয় অতিরিক্ত বাড়ি যাওয়ার কারণে এবং আমাদের খুচরা বিক্রি কমে গেছে আগে যদি কিনতাম মাসে দশ বার এখন কোন লাগে মাসে দুই বার ডিমের দাম ডজন প্রতি দশ টাকা কমলেও চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের ডিম লাল ডিমটা এলো একশো তিরিশ টাকা ডজন সামনে রোজা রোজার আগেই যে বাড়তেছে যেভাবে মনে হচ্ছে কষ্টই হবে দু একটা কোম্পানি দিচ্ছে গায়ের যা তাই আমরা কিনতে হচ্ছে এখন বক্তাদের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক মতো চিনি দিতে পারতেছি না সবজির বাজারেও নেই স্বস্তির খবর শীতে সবজির দাম কম থাকলেও বাজারে নতুন আসা সব সবজি বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে একশো টাকা কেজিতে কল একশো টাকা 
উস্তা অলরেডি 80 টাকা জিঙ্গাটা নতুন আসছে এটা হবে 70 টাকা 80 টাকা কেজি বিতে আছে কেউ কোনো মনিটর করে না সবাই ওই সিন্ডিকেটরেই তেল মারে এদিকে মাছ আর চালের বাজার অপরিবর্তিত থাকলেও ক্রেতারা বলছেন রোজার আগে থেকেই মনিটর করতে না পারলে সংকট সৃষ্টি হতে পারে তোর আজকে 20 দিন ধরে একই রকম আছে বাড়াও না কমাও না শুক্রবারে আপনার মাছ বাজারে বা এমনি নরমাল বাজারে সাধারণত ক্রেতা বেশি থাকে কিন্তু আপনি দেখেন ক্রেতার অবস্থা দেখেন প্রত্যেক বছরই রোজায় লাফিয়ে লাফিয়ে দাম বেড়ে যায় নিত্য পণ্যের মাঝে মাঝে মনিটরিংটা করলে আমাদের ক্রেতাদের জন্য একটা উপকার হয় গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে 700 টাকায় আর খাসির মাংস 1100 টাকা কেজিতে শাকিব রহমান আর টিভি ঢাকা দেশি চিকিৎসকরা অনেক দুঃখ ও অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা এখন দেশেই হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন ভবিষ্যতে জেলায় জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে দুপুরে রাজধানীর সোনারগাঁ হোটেলে কার্ডিওফাসকুলার রিসার্চ ফাউন্ডেশন আয়োজিত দুদিনব্যাপী তৃতীয় আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন সুরত খানের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত রাজধানীর সোনারগাঁ হোটেলে শুরু হয়েছে কার্ডিওভাসকুলার রিসার্চ ফাউন্ডেশন আয়োজিত দুদিনব্যাপী তৃতীয় আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন এই সম্মেলনে দেশি বিদেশি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদরা অংশ নেন ভিডিও বার্তায় এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিনি বলেন দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে যে কারণে বিদেশের বদলে অনেকে দেশেই চিকিৎসা নিচ্ছেন আগে যেসব রোগে বিদেশে চিকিৎসা নেওয়া হতো বর্তমানে এসব রোগের চিকিৎসা দেশেই হচ্ছে ব্যয়বহুল পরীক্ষা নিরীক্ষা যথেষ্ট কম খরচেই দেশে সম্পন্ন হচ্ছে বিভিন্ন হাসপাতালে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা সহ শত শত অপারেশন সফলভাবে করা হচ্ছে দেশের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকগণ দেশেই রোগীদের উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করায় দেশের মানুষ যেমন উপকৃত হচ্ছেন তেমনি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে বাংলাদেশ এখন হৃদরোগের চিকিৎসায় প্রায় স্বাবলম্বী হৃদরোগের পঁচানব্বই থেকে আটানব্বই শতাংশ চিকিৎসার সক্ষমতা রয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিগত চোদ্দ বছরে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে স্বাস্থ্যসেবা এখন অনেক সহজলভ্য হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো তৈরির জন্য আমরা সারা দেশে ছয়ষট্টিরও বেশি হাসপাতাল নির্মাণ করেছি এগারোটি স্নাতকোত্তর স্তরের সুপার স্পেশাল হাসপাতাল হৃদরোগ হাসপাতাল বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ক্যান্সার হাসপাতাল নিউরো সায়েন্স হাসপাতাল সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল কুষ্ঠ রোগ হাসপাতাল সহ অন্যান্য বিশ্বাসায়িত হাসপাতাল আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি চিকিৎসকরা জানান দেশে মোট মৃত্যুর তিরিশ ভাগ মানুষ হৃদরোগে মারা যায় শরিয়ত খান আর টিভি ঢাকা কাল একদিনের সফরে গোপালগঞ্জ যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সফরে বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়াও নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি এছাড়া চুয়াল্লিশটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও চারটি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী এদিকে জনসমাবেশকে কেন্দ্র করে মঞ্চ নির্মাণ ও মাঠ প্রস্তুতের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে তরুণ ও ব্যানার ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে পুরো এলাকা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে নিশ্চিদ্র বলয়ে দেশের গণতন্ত্র দূষিত করে ফেলেছে আওয়ামী লীগ এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ আয়োজিত সমাবেশে এ মন্তব্য করেন তিনি আওয়ামী লীগ সংবিধান নিয়ে রং তামাশা করে আবার সেই সংবিধানের দোহাই দিয়ে জনগণের আন্দোলন দমন করতে চায় বলে অভিযোগ করেন নজরুল ইসলাম খান জাতীয় প্রেস ক্লাবে আরেক আলোচনায় দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মইন খান অভিযোগ করেন সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে কাজ করে বাকশালের আজকের সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে কাজে করে তারা বাকশাল একদলীয় সরকার এইভাবে প্রতারণার শিক্ষা আমরা আমাদের দেশের মানুষকে দেব না আজকে এটাই হোক আমাদের প্রতি দেশের মানুষের মতো তারাও বিশ্বাস করে যে ভোট দেওয়া না দেওয়া একই কথা সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই হবে যাকে জেতাতে চাইবে সেই জিতবে যাকে হারাতে চাইবে সে হারবে এই যে অবস্থা এটা 
গণতন্ত্র কি এর চেয়ে বেশি দূষিত করার সুযোগ আছে কিনা আমি জানি শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সাথে বাড়ছে ঝুঁকিও বিধিনিষেধ আর সচেতনতার অভাবে যে কোনো সাইটে ঢুকছে অপ্রাপ্ত বয়স্করা খুলছে অ্যাকাউন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবাধে বেশে ভেসে বেড়াচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্কদের কন্টেন্ট সাম্প্রদায়িক উস্কানি আর বিভ্রান্তিমূলক তথ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন এখনই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভুল বার্তা নিয়ে বড় হবে নতুন প্রজন্ম নেট দুনিয়ার অপরাধ নিয়ে সাদিয়া কানেজের ধারাবাহিকে আজ প্রথম পর্ব ছবি তুলেছেন নিহার নন্দী এ দৃশ্যই বলে দেয় ইন্টারনেটে কতটা বুধ হয়ে থাকছে শিশুরা কখনো ইউটিউব কখনো ফেসবুক তো কখনো টিকটক লাইকি এমন বাস্তবতায় এখন ঘরে ঘরে কোভিডের ঘরবন্দি সময়ে শিশুদের নেট আসক্তি বেড়েছে কয়েক গুণ স্কুল থেকে ফিরে স্মার্টফোন ট্যাব অথবা ল্যাপটপে ডুবে থাকছে শিশু কিশোররা বয়স সীমার ফাঁক গলে কখনো নিজেই অ্যাকাউন্ট খুলছে তো কখনো অভিভাবকের অ্যাকাউন্ট থেকে ঢুকে পড়ছে যে কোনো সাইটে বাবা ফেসবুক চালে ফেসবুকে সবাই ভিডিও ছাড়ে অনেক ফানি ভিডিও ছাড়ে টিকটক দেখি তারপর গেম খেলি তারপর ইউটিউব দেখি ইউটিউব দেখি আর টিকটক দেখি আর গেম খেলি মোবাইল না দিলে সে দেখা যায় বলে যে আমি এটা করব ওটা করব সেটা স্কুলে যাব না পড়তে বসবো না মানে তারা একটা মানে আমাদেরকে একটা ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে সে ইউনিসেফের গবেষণা বলছে বাংলাদেশে পঁচিশ শতাংশ শিশু এগারো বছর বয়সের আগেই ইন্টারনেট ব্যবহার করছে বেশিরভাগ সময় তারা চ্যাটিং করে কিংবা ভিডিও দেখে এর মধ্যে তেষট্টি শতাংশ গোপনে নেট ব্যবহার করে যাদের বত্রিশ ভাগ রয়েছে চরম ঝুঁকিতে ফোন তাদেরকে দিতেই হবে মানে একটা জেদ দূরে বসে থাকে মেজেজটা খেটখেটে হয় দদ্রাগি হয়ে যায় তখন টিকটকে খুব বাজে বাজে কথা ল্যাঙ্গুয়েজ ই হয় ওগুলো বাচ্চারা বলতে থাকে আর পড়াশোনা তো তার ব্রেনের ভেতর মনে হয় ঢুকেই না দেওয়া তো শিখেছি আমরা দোষটা আমাদের শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহারে নজর রাখা জরুরি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা এজন্য অভিভাবকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তারা বলছেন শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বেড়ে ওঠার জন্য দিনে এক থেকে দুই ঘন্টার বেশি ইন্টারনেটে ভিডিও দেখা ঠিক না বর্তমান বাস্তবতায় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে ফেসবুক ব্যবহার বন্ধের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের চটকদার কন্টেন্ট দ্বারা বিভিন্ন অনৈতিক অগ্রহণযোগ্য কন্টেন্ট দ্বারা তারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে তার প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে দুই জায়গায় সবচেয়ে বড় ধরনের ক্ষতি হবে যোগ্য নাগরিক হিসাবে তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা অনেক বেশি বাধাগ্রস্ত হবে এবং সেটি কারো কারো ক্ষেত্রে সম্ভবই হবে না আমাদের একটা আসলে যে কোনোভাবে হোক এটা চুক্তিতে যাওয়া প্রয়োজন যে আমরা আঠারো বছর না হলে কাকে ফেসবুক আইডি ব্যবহার করতে দিব না এবং আমাদের দেশের মধ্যে থেকে কেউ ফেসবুক আইডি ব্যবহার করতে গেলে তার এনআইডি লাগবে শিশুদের নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিতে কর্তৃপক্ষকে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ প্রযুক্তিবিদদের সাদিয়া কানিজ আর টিভি ঢাকা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন শহরে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ বাংলাদেশি নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুজন দেশটির পুলিশের বরাতে আর টিভির প্রতিনিধি জানিয়েছেন স্থানীয় সময় শুক্রবার জোহানেসবার্গ থেকে কেপটাউনে যাওয়ার পথে বুফুল এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত পাঁচ বাংলাদেশির চারজনেরই বাড়ি ফেনী জেলায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে আহতদের তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দর্শক এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ফারুক আস্তানা ফারুক দুর্ঘটনার নিহত বাংলাদেশিদের ব্যাপারে সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে জানাবেন খুবই মর্মাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে আজকে সকাল স্থানীয় সময় সকাল ছয়টায় এখানে একজন এই আনিসুল হক মিলন নামের একজন দেশে যাইতেছেন ওনাকে তুলে দেওয়ার জন্য গাড়িতে বাকিরা ক্যাপ্টাউন এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে একটি লরি ওনাদের চাপা দিলে দুর্ঘটনা ঘটে এখন ঘটনাস্থলেই মারা গেছে চারজন এরপরে হাসপাতালে যাওয়ার পরে একজন মারা যায় আর যারা মারা গেছে ওনাদের বাড়ি দাগনবিয়া উপজেলা এবং ফেনীর ফেনী সদরে আর এখানে আহতদের মধ্যে দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এর মধ্যে আছেন যিনি দেশে যাবেন যে আনিসুল হক মিলন আটত্রিশ ওনার বাড়ি ফেনী উনি ওনাকে এয়ারপোর্টে তুলতে গিয়ে সবাই যাওয়ার পথে ঘটনা ঘটে উনি এখন আহত অবস্থায় ক্যাপ্টেনের হাসপাতালে আছেন আরেকজন আছেন এই নাহিদ আহমেদ নামের ওনার বয়স পঁয়ত্রিশ উনি উনি হাসপাতালে আছেন এই দুজনে আহত অবস্থায় আছেন 
এখন এই দুর্ঘটনা নিয়ে আমাদের কমিটির মধ্যে খুবই আহ পড়েছে এখন সবাই এ করতেছেন এর মধ্যে একটা শিশু আছে যে দশ বছর বয়স যে মারা গেছেন ওনার আবুল হোসেন ওনার সন্তান ওনার পঁয়তাল্লিশ বছর মারা গেছেন রাজু রাজু আহমেদ নামের একজন আছেন ইসমাইল হোসেন মোস্তফা কামাল তো এটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই চলতেছে আর আমাদের কমিটি থেকে সবাই চেষ্টা করতেছেন যে যারা এ আছেন তাদেরকে কিভাবে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা যায় এইটুকু আপাতত हाँ जी आपके असंख्य धन्यवाद दर्शक एत खण दक्षिण अफ्रिका थे सरसि जुक्त छें फारूक अस्ताना ইউক্রেন রাশিয়ার সংঘাতের এক বছর পূর্তিতে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি রাশিয়াকে পরাজিত করার কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আর চীন শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলছে যুদ্ধ পরিস্থিতি যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় এদিকে রাশিয়া ও তার মিত্র দেশগুলোকে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিতে যাচ্ছে পশ্চিমারা অন্যদিকে যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে জাতিসংঘের নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যদিও রাশিয়ার প্রস্তাবকে অকেজ বলে উড়িয়ে দিয়েছে विश्वजुड़े युद्ध गल एक बचरे हजार हजार सामरिक बेसामरिक मानुषर मृत्यु होने के जीवन बाचाते प्रतिबी देश आश्रय बचर जुड़े यूक्रेन एकाधिक शहर निजे दखले ने राशिया और यूक्रेन पश्चिम सहायत राशिया के रुखते मरिया उठे दीर्घ एक बचर धरे चला संघातर शेष कथाय बला कठिन সম্প্রতি জো বাইডেনের কিয়েপ সফরে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়েছে নতুন করে করা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট রাশিয়াকে পরাজিত করতে সব কিছুর জন্য প্রস্তুত বলে জানান তিনি আমরা অনেক পরিশ্রমী ও শক্তিশালী আমরা নিজেদের সব সময় প্রস্তুত রাখি এ যুদ্ধে আমাদেরই জয় হবে এদিকে রাশিয়া ও তার মিত্র দেশগুলোকে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিতে যাচ্ছে পশ্চিমারা ইতিমধ্যে রাশিয়ার আর্থিক খাতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওপর পঞ্চাশ বছরের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইউক্রেন অন্যদিকে চীন সতর্ক বার্তা দিয়ে বলছে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে এজন্য শান্তি চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে দেশটি শান্তি চুক্তিতে যুদ্ধ বিরতি ও ধীরে ধীরে উত্তেজনা নিরসনের কথা বলা হয়েছে এর আগে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘে একটি নিন্দা প্রস্তাব পাশ হয় প্রস্তাবে অবিলম্বে ইউক্রেন থেকে সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানায় সংস্থাটি এতে পক্ষে ভোট দেয় একশো একচল্লিশটি দেশ ষাটটি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয় ভোটদান থেকে বিরত ছিল বাংলাদেশ ভারত সহ বত্রিশটি দেশ শহীদ আরাফাত আর টিভি বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে চার দিনের আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলার তৃতীয় দিনে রয়েছে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় ছুটির দিন হওয়ায় প্লাস্টিকের নানা পণ্য দেখতেও কিনতে হাজির হয়েছেন অনেকে অনেক বিদেশেও হাজির হয়েছেন এ মেলায় দোকানিরা জানান প্লাস্টিকের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে সময় জনবল কম লাগবে এমন প্রযুক্তি এসেছে প্লাস্টিক মেলায় যা দেখতে মেলায় ভিড় করছেন অনেক উদ্যোক্তারা বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলা থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী দীপ্ত চন্দ্রপাল দীপ্ত দীপ্ত আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলা কতটা জমে উঠেছে আর মেলায় প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্র কেমন দেখছেন সুজন আপনি যেমনটি বলছিলেন সাপ্তাহিক ছুটির দিন হয় কিন্তু আজকে তৃতীয় দিনে কিন্তু মেলা উচ্চে পড়া ভিড় আমরা দেখতে পেরেছি এবং মেলাটি কিন্তু আর মাত্র একটি দিন মানে আগামীকালেই শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা যেটা এখানে এসে দেখেছি বেলা বেলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মেলা জমে উঠতে শুরু করেছেন এবং আপনাকে যদি একটু জানিয়ে রাখি এই মেলায় কিন্তু শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের প্রায় একুশটি দেশ থেকে প্রায় পাঁচশোটি কোম্পানি কিন্তু যুক্ত হয়েছেন এবং আমরা দেখেছি যে ব্যবসায়ীরা তাদের যে পণ্য সেটি কিন্তু সাজিয়ে বসে আছেন এবং এখানে শুধু যে বাংলাদেশি বায়ার টানা বিদেশি অনেক কোম্পানি কিন্তু আসছেন এবং দেখছেন এবং বাংলাদেশ যে মার্কেট অনেক বড় একটি প্লাস্টিকের যে বাজার তৈরি হয়েছে সেটি সম্পর্কে জানছেন এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু এখানে অর্ডারও দিয়েছেন এমনটি আমরা আমাদেরকে জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা তবে ব্যবসায়ীরা আরেকটি যেটি বলছেন যে 
ডলার এবং এলসি সংকটের কারণে কিন্তু তাদের যে পণ্য সেটি কিন্তু উৎপাদনে কিছুটা ব্যয়ত হচ্ছে যেহেতু বৈশ্বিক ভাবে এই সমস্যাটি সেহেতু কিন্তু তারা এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে যে প্লাস্টিক যে শিল্প সেটি কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে নিতেই কিন্তু তারা প্রস্তুত রয়েছেন আরেকটি বিষয় যদি বলি যে দর্শনার্থীরা কিন্তু তার যেই পণ্যটি বেশি দেখছেন যে আমরা যদি বলি এখানে কিন্তু অনেকগুলো মেশিন এসেছে যেটি পুরোপুরি অটোমেটিক হাতের ছোঁয়া ছাড়াই কিন্তু অনেক মানে জনবল ছাড়াই অনেক কিন্তু কম সময়ে অনেক কাজ করা যায় সেই মেশিনগুলোতে কিন্তু দর্শকদের আগ্রহ কিন্তু বেশি রয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা মনে করছেন যেহেতু আরও একটি দিন রয়েছে এবং আরও সন্ধ্যার পরে আরও কিছুটা সময় রয়েছে তো আরও দর্শনার্থী বাড়বে এবং তাদের মেলা আরও জমে উঠবে এবং এই ধরনের মেলার মাধ্যমে কিন্তু প্লাস্টিকের যে শিল্প বাংলাদেশের সেটি কিন্তু দেশ বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে তো সুজানা এই ছিল সুন্দর আবাসিক থেকে প্লাস্টিক মেলার সবশেষ তথ্য जी आपके धन्यवाद एत खुण बसुंधर आंतर्जा कन्भेंशन सीटी आंतर्जा प्लसटिक मेला थे जाना दीप्त चट्टोपाल নড়াইলে দুই পরিবহন শ্রমিককে আটকের প্রতিবাদে অভ্যন্তরীণ ও আশপাশের জেলায় বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে সকাল থেকে জেলা বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়ন বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় এতে চরম বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা তবে জেলা থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে পুলিশ জানায় পৌরসভার টোলের নামে সড়কে বিভিন্ন পরিবহন থেকে চাঁদা তোলায় খোকন বিশ্বাস ও সাকিব নামে দুজনকে আটক করা হয় প্রতিবাদে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় শ্রমিকরা তবে পরিবহন নেতারা জানান শ্রমিক কর্মচারীদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তার জন্য আর্থিক অনুদান তোলা হয় আটক হওয়া দুজনকে ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা সরকারি হাসপাতাল মানে অব্যবস্থাপনা অনিয়ম দুর্নীতি চিকিৎসা সেবার মান নিয়ে মানুষের শত অভিযোগ তবে এসব অভিযোগের ব্যতিক্রম কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এক বছর আগেও হাসপাতালটি নিয়ে সাধারণ মানুষের যেখানে অভিযোগের পাহাড় ছিল তা দ্রুত পাল্টে গেছে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সদিচ্ছায় রোগী ও স্থানীয়দের মাঝে দেখা দিয়েছে আশার আলো জনপ্রিয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আর টিভির হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা জিপিএইচ ইস্পাত আলোকিত কোরআনে এবারও প্রতিযোগিতার বিচার কার্য পরিচালনা করবেন বিদেশি বিচারক এরই মধ্যে মিশরের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শেখ আব্দুল লতিফ ওয়াহদান ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আর টিভির একটি প্রতিনিধি দল ও বাংলাদেশ ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা লুৎফর রহমান তাকে স্বাগত জানান মাহের রমজান উপলক্ষে মাসব্যাপী আর টিভির তেরোতম আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা জিপিএইচ ইস্পাত আলোকিত কোরআন দু এবারের রমজানেও প্রতিদিন বিকেলে ইফতারের আগে আর টিভির পর্দায় সম্প্রচার হবে المشاركة مع أهل القرآن مسابقة القرآن الكريم في هذه الدولة العريقة التي نعتز بها وبأبنائها وبأجيالها القادمة إن شاء الله مشرر أني شرى دوش كريدر مدة أرنطم وإبان بحالو شنغي تشيل في بوتيو تيني بولسن زامي يكاني آرتي بير دواتي ألو كيدو قرآن أي بوتي زوجي تاي رمزان زيتي بوتشاري دوه بي شي প্রতিযোগিতায় আমি বাংলাদেশে এসেছি তবে বাংলাদেশের ব্যাপারে আমি অনেক ভালো শুনেছি বলে যে বাংলাদেশ এখানে কোরআনের দেশ এবং বাংলাদেশের মানুষ এবং বাংলাদেশ একটি ইসলামিক দেশ রূপালী ব্যাংকের ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে উনচল্লিশতম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দু অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাজী সানাউল হক এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এতে অংশ নেন পাঁচশো ছিয়াশিটি শাখা ও সব উপশাখা থেকেই বাছাই করা প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি ও ব্যাংকের ডিএমডি মোহাম্মদ শওকত আলী খান তাহমিনা আক্তার ও হাসান তানভীর জে এম মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ মোহাম্মদ ফয়েজ আলম মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন খা মোহাম্মদ শাহেদুর রহমান সিকদার ফারুক এ আজম মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী ও মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন শেখ বিশ্ববানে রান্নাঘরের নকশা এবং অভিনব পণ্যের সমাহার এখন ঢাকার বনানিতে 
तीन को होल्डिंग्स खुले छे हैकर जर्मन किचन। शुक्रवार बी के लिए बनानेर सी ब्लॉक के एक सौ आठ रुष नंबर बारे ते अनुष्ठानिक भावे उत्पादन करा है बिशु खेतो एक किचन शामकेर शमाहर। अनुष्ठाने फिन को होल्डिंग्स से बाबुस्था पुना पुरी चालो प्रियांजित वीरा पाकिस्तान में शास्त्रों मंत्री राणा सानावलर विरुद्ध है कृपतारी परवाना जारी कर रहा है देश के एक दिया अदालत। शुक्रवार आगमी शात मार्चर मौत है ताकि कृपतार करे अदालत हाजिर करते पुलिस के निर्देश दाय देश के शांतिश विरोधी अदालत। द दौनेर तोत्थ मौते जानुशाब्दी दिया � ग्यालो बच्छुरेर आगोस्ट माशे राना साना उल्लार बिरुद्धे शंट्रशी बाद बिरुद्धी धाराई एक्टी मामला दायर करा होई। शाब बच्छुर पर दिपाक्किक सीरीज खेलते बांगलादेशे इशे छे इंग्लेंड तल। शकल शुआट्टार दिके मोबाइल फोन फर्म कर